，小姨。我母亲没了，今早没的。快起来，快起来，快起来！你母亲是谁啊？金顺梅。金顺梅，而且没了。而且。这一晃，四十多年过去了，依然是细雨绵绵。转眼间，我那唯一的一次在雨中看见二姐的身影，已经过去四十多年了。在得知二姐金顺梅没了的刹那间，我们金家十四个兄弟姐妹的种种故事，一下子都聚集在了我的脑海。我大姐，她是那么的有才华，那么精彩，可是生如粉饰。我老想跟人说说我大姐金顺锦的故事，我不说出来，就永远没人知道。连她那划过夜空的刹那灿烂，也将随着岁月的流逝而沉于黑暗之中。她走得太远了。这是我的父亲金载元，他曾到日本庆应大学学经济，还顶着一个镇国将军的虚衔。父亲有三房夫人。这是我父亲的原配福晋，瓜尔佳氏。他总是带着一种降贵于尊的劲头。这位是父亲的第二房太太张氏，虽然体弱多病，但是文采极佳。这是我的生母，是父亲的第三房太太。送客的。花姑娘，可爱的很呢。你要干什么？美丽大大的好。快走。哎，这都不得。你的，走的，不行。放肆！快走。姑娘，厉害的不要！哎，干什么呢？走开！你的，那边的，开路。我的，花姑娘，新疆新疆的。你喝多了，回家去吧。八哥，你的，良心，大大的喝完了。这你的回去吧。少爷，这是贝勒爷送的火腿，嫩嫩说吃不了，让切一块，加上点口蘑什么的。嗯，叫老四给后边介绍胡同，三号送去，请舅太太、舅姨太太做菜吃。哎，好嘞，我上去。啊，哒哒哒滴哒滴。老五，哟，三哥，怎么这么早回来了？又逃学了？嗯，可留神啊！哟，喂，三哥，您干嘛呀？俺们让您管家，是让您管大家。没说让您看着我几点放学，不是？这老七怎么没回来？他没下雪，啊？他怎么没回来？三哥，麻烦大了。怎么了？你又惹什么麻烦了？不是我大姐，我没惹麻烦。这大姐整天的学戏唱戏，她找谁了？我听说，北平警察署署长的儿子，要娶咱们大姐当太太。不许胡说八道。真的，谁不知道那警察署长是一土匪头子，进北平来给日本人当汉奸
咱清清白白的人家，怎么跟他扯一对儿去？行，我说您不信不是？我当然不信。咱大姐这档子事儿，大姐怎么了？她经常在自己屋里吃饭啊，不来饭堂有什么奇怪的？哎呦，三姐您不知道，老舅做媒要把大姐许的汉奸嫁去。又编笑话是不是？胆儿不小，编在大姐身上了。我告诉阿玛，不打你啊，也得罚你写二百篇大楷。他没编，是老舅亲口告诉他的。三姐，来，来哥，热吧？你跟阿玛说说，反正这事不能这么办。其实也不见得，不见得像你们想的那样。让大姐嫁的是个大大夫，是有知识、有技术的。可那大大夫他爹是汉奸呐！别那么一口一个汉奸的叫呢。有个汉奸亲戚有什么关系啊？反正咱们家人没当汉奸。咱阿妈就是不给日本人做事儿啊。楚大爷在满洲国当了皇上，请他多少回了，他去吗？再说，有个汉奸亲戚罩着，可是日本人二狗子呀，哼是不敢总盯着咱们俩。那是，没人盯着多好啊，免得你这国民党整天提心吊胆。你不是怕他吗？来，拿好了，拿着。哎，比划比划就不怕了。来，曹他们瞄。太太，瞄他们。太太，布料都预备好了，您过过目，让让他们好量尺寸，不等着听戏，等着穿着吗？咋的啊？你催命啊？啊？我还没老炕呢啊！你就忙着给我做庄老医生咋的啊？太太，他他们都是买卖人，没经过咱们家镇大镇这儿。您把那个那个交给翠环，要不我给您捧着，呃，好让他们伺候您。那衣服。不等着听戏呢吗？站一边去！您别生气，您别生气。站一边去！您别生气，您不生气，您别生气。好啊，你敢躲是吧？快快回去回去吧，快回去快来！快快快来！瞧你那熊样儿！快快快快快！哎呀，你这小子这胆儿，嘿！我放我回去，回去，回去，回去，回去，回去，哎，哎，快快快快，快快，枪响你怕啥？没事吧？行了，没事。你可算起来了，谢谢少爷。快起来，你可算起来了，快起来，起来，起来，枪响你怕啥？又吓晕一个？咋的呀？嗯，你瞧那小子那熊样。啊，都尿睡了！哎呦，您老跟他们置什么气呀、啊？哼，你咋昨儿又一宿没回来？啊，我不是值班吗？放屁！我就知道，你准是又跟那黄毛子使蛋，胡天黑地的混呢。啊，值班？你值啥班呢？啊，你现在学会了骗你娘了哈？啊。人家叫史丹利，德国人的名字。我不管他哪国的，一个大姑娘起个名字嘛，叫史丹啊。这为了孩子好养活，那小名兴起的间点。可是一个姑娘，哪能起这么史丹这么个名呢呀？是，不该叫史丹。妈啊！您这么着急把我叫回来，什么事儿？这不是吗？你不是跟亲家大哥哥定了亲了吗？啊，这亲家也得走动走动啊！我听说这个老京城的人呐，爱听戏。我打算呢，莫非这会打枪的老太太还念过《红楼梦》？听戏还得听家生子儿的戏班子。可我们不是家奴。五月二十这天。你们谁也不许跟我出门
这不让出门，不让出门，我们也不唱戏。我们进去，堂堂的大老爷们儿，犯不着为一傻娘们儿逗乐，是吧？放肆！你说谁是傻娘们儿？你是说我吗？喂，娜娜，我我可没说您，我哪能？我我说的是那。姓宋的那个，您想我们金家的爷们儿，为警察的娘们儿唱戏，这也忒丢分了。我们唱戏，是冲着宋家吗？让你们唱戏，那是为了大哥哥，他一个当大姐的，过个生日，图的就是喜庆热闹，不是？他呀，是要出阁的人了，这也是在咱们家。过的最后一个生日，走出金家门，再也想听不着，也听不见。你们几个做兄弟的，就不会替那大姐添个彩儿，博她个高兴。出了阁，想起了玉郎家，就会想起你们几个兄弟妹。别打岔。你们几个就在这胡同口待着，别到院子里去啊！你连个卫兵都不带呀、啊？啊，就这么水当尿裤的搁这个胡同里头走过去啊？像个啥呀？走吧，啊，听我的，你不懂这个，我不懂，你说的，我啥不懂啊？你大一张啊！哎呀，你也不想想，人家金家看见这么多警察在这儿。是不是有点那啥呀？啊，走吧，啊，马六，请进，您先微笑，您请，来，我到前，请坐，请坐，上茶。小顺锦见过她婆婆。哎，金家呀，打祖上就爱唱戏，也爱看戏，自个儿家找个乐子。尊哦，多可人疼啊！哎呀，苏长啊，你看这丫头啊，她是咋长的呀？啊，哎呀，那就像一朵啥玩意儿来的？那一朵三寸的牡丹。哎呀，亲家爷，你是咋把她生出来的呀？啊，这就是月里嫦娥下凡了，可嫉妒死我了！哎呀。我瞅瞅，喝茶。哎呀，哎呀，坐你呀！您坐吧，我要去办戏了。哎呀，忙啥呀？你瞅瞅啊，尊的呀，就像那仙女似的。你瞧我这话咋说？就是仙女嘛啊！我要去办戏了。等等，等会儿，等会儿啊。这也带上，送给你的，这可是好东西。不要，不要啊！带上更漂亮。我去拍戏了。来，哎，来来来，拿着。大哥哥，大哥哥，小蝶呢？没看见。去叫他。哎，给我打水。哎哎，我要洗手。好。我，我就把他挤，加上他姑小姨姥姥一床灰
我都给拿去了。说什么新闻呢？我也听见二哥，真的假的？你瞎编的吧？这这哪是我能编得出来的？你们是没看见，当时那些老师的脸色，唰，全变了。宋太太，您别客气，您点，您稀罕哪处就点哪处，让他妈办去。你不是点了吗？您点，你点啥？我听一下。别客气，别客气，您点吧，您点吧，您点吧。那那啥玩意儿？干脆。唱个诸葛亮吧，啊！哎，对对对，对对对，唱诸葛亮啊！哎，中，呃，这个诸葛亮啊，就是那个那个那个空城计，还往下呢，有这个斩马谡，嗯，把马谡那个小脑袋呀，是咔嚓一下子就，是吧？哦哦，您说这是，是街亭空城计斩马谡，可惜我们没背下。啊，您您看这边点。呃，哪出戏都成。啥玩意儿？咋叫没背下呀、啊哦？就是行头没带，角儿呢？角儿也凑不齐。您等等，下回。没带子，没带子好办呢。我们车都在胡同口等着呢。你派个人去，回去瞅一趟不就行了吗？对对对。嗯、这么着。宋太太爱听诸葛亮的戏，嗯，就别给麻烦戏班子了。家里的孩子们就能演，让孩子们凑一台时空展。不过呢，孩子们的戏呀、啊，您听的可别太认真，就全当逗个乐子。嗯呐。失控展，大哥，您别生气。刚才我给他们回了，这日子口哪能长啊？谁点的？啊，这。我问你呢，谁点的？难道是我诺诺？哪能哪能呢？太太那是行家呀，他点的是大灯店。哎，点下来了啊，都忙着点啊，都忙着点。哎，大灯殿好戏呀！薛平贵称王，王宝钏携母大灯殿。这里有白丁，没有人不懂戏。我是问你，谁点的失控展？少爷们来了。哟，还没办戏呢？这模仿什么呢？这是啊？啊？哟，大姐，还没办戏呢。这是谁还没来伺候啊？我去叫啊。我去叫快快快！哎，这老五呢？他这丑不勾脸，别人也不能画呀。就是啊，这还有这老七啊，没他的胡气哪成啊？是啊。还有，哎，快请四哥哥来，他的乐器，好吧？哎哎，见着老五跟老七没有？他们俩下了学没去你那儿吃饭啊？哦，呃。吃了吃了吃了，俺今儿这么热闹的过生日，五少爷七少爷能来不伺候大哥哥吗？<笑>大哥哥，哎，你看我特地给您炖的冰糖银耳，哎，您近一点哈，哎，大姐，您先用点啊。说笑，就等着你办呢。我这不给他们讲哏呢吗？这
行的。就说呀，那天我们不是到操场上都开会，我们学校啊，说有一大头要来。说大头是谁呀？一看，哟，警察他们家，老头子站那儿，一嘴土匪腔。大哥哥，哎呀，他们也不是什么大地方的人呢，啊，他们哪懂京戏，哪知道什么意思演什么戏，哎呀，别太生气了，气坏了自己知不道了。你忙去吧，今晚上不还摆席吗？这个真够经典的了啊！怎么着，弄完人他姐姐还不算，还有他小姨、姑姑、姥姥，这真是一勺烩。这他们在笑什么呀？知道我不高兴，他们倒乐疯了。照应一下，上诸葛亮的戏没有我可不成。哎，咋还有你老一出？我是怕我们大哥哥了下这出戏啊，师培。王老官，你这个姐夫也会唱戏？嘿，咋了？勤劳吧？哎哎，兄弟们，刚才点戏点的可是失控的啊！金家父子一块上，走，咱看看去，走。嗨。你那都是迟到的消息了，今儿改戏了，改什么戏了,了？好像是李秋风吧。宋公子，哎，我是大哥哥的同学啊、哦，很高兴认识你。哎，我也很高兴认识你。小姐贵姓？我姓李。啊、哦、，Miss 李啊、嗯，请允许我用西方的方式向您表示致敬。宋公子，刚才您唱那个是德文吧？我听不懂，您再给我说说吧。啊，好啊。呃，其实他那……咱们坐点说吧。好，来，请坐。哎，其实这个歌词的意思很简单，就是各位，我们家大哥哥今天背了一出梅派的看家戏《宇宙风》。本来呢，他是专攻程派的，今天破天荒改唱梅派戏。献丑了。那你喜欢听京戏吗？你呢？我喜欢听你唱的日耳曼情歌。生出来这个大美人啊，啊！话说回来，你是咋调教的呀？嗯，俺们东山省那嘎巴的丫头们，咋和他比呀？嗯。
那头名也得让咱大哥哥得上，咱啥也不能落下，是不，老头子？啊？对对对，听见了没？听见了。听了呢，说你们上北海玩来着，还吃西餐呢，你觉得他怎么样？就那样吧，没什么。要我说啊，既然对他没什么，就甭跟他再来往了。路易斯送他父亲是日本人，他母亲又是双枪土匪，你想想，他懂京戏吗？他不懂京戏，不过他说他会喜欢。你打心眼里说。对他有没有那么一丁丁点爱的意思？谈不上，就那样呗。不过，从你以前给我找的，看着稍微顺眼点就是了。要嫁也不能嫁到汉奸家里去啊！你别拿这句话烦我。愿意在这待一会儿就待一会儿，不愿意就请走。我不愿意听他们家的事。咱俺们原来也是皇上封的镇国将军。现在溥仪让日本人给封成了皇上，那他也没凑到跟前，又去当什么镇国将军？日本人来了多少次劝他，他也没去日本人那儿谋事儿过。可这回的事儿，阿玛并没反对呀、啊，那也不是阿玛张罗的呀、啊。我告诉你，这件事儿全是老舅张罗的，你完全可以不答应，又没人逼着你。人活着要有点骨气。要我说啊。跟他们家结亲啊，不会有好事儿。我真的替你着急，真的，我的好大姐，这事儿啊，你可得细思量。这大哥哥刚二十出头就让他吃人参，那得上多大的火啊？也不怕折了他的岁数。哼、嗯，这不就那份巴结吗？巴结巴结不到点子上。瞧他们那天点的戏码子，那算个什么东西？就是啊，你说那天大哥哥要真给撂了，他怎么下台呢？大哥哥不会给撂的。倒是那天如果不让他唱《宇宙风》，他就真成了心病了。这口闷气要是憋闷在心里，那还真能做出点病来。你早就知道。怎么没跟我说呢？嗨，也不是我早就知道。你说那过生日有唱《时空展》的吗？哟，三哥哥回来了。哎、啊。大伯，到了您了。哎，大伯，大伯，等等。谢大爷。哎呀，怎么才回来？这饭都凉了呀！你们燕京又出火把了吧？不知道。你少管我的事儿，有功夫啊，劝劝咱们的长辈们。现在日本人占领了北平，咱们都称王国奴了，还这么涂脂抹粉的歌舞升平。你别这么说啊，咱阿妈既没给日本人做事儿，又没去满洲做官，这就算已经狠。北平一庄的老师学生都走了，阿妈怎么不走啊？你也不想想，阿玛要是走了，谁养这个家？谁供你上燕京大学？光唱高调行吗？那依你说，不给日本人做事儿，就算清白了、爱国了，就可以没事没赏的歌舞升平？在家乐呵乐呵又有什么？真真的是，商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭话。要我说
，你就是不懂事。经常唱唱闹闹，这正说明我们家对时事不关心，日本人也就不会在乎你。做缩头乌龟，就这么苟且活着，对谁都赔个笑脸。顶不喜欢的就是你，明明你也不赞成唱戏，你偏偏阿妈一说唱戏，你就自告奋勇。然后假装跑调，唠个谁都不得罪。我问你，你唱流行歌曲怎么不跑调？嗯，你倒观察的还挺仔细。也不是我观察的仔细，你以为阿玛看不出来啊？装甲有什么好下场？那要看需要，该装甲时就得装甲。咱们家要上日本人盯上了。第一个就得杀了你！杀了我，你有什么可得意的？你早就参加了国民党，你不去抗日，还有脸这么活着？你还赞成把大姐嫁到汉奸家里去？有汉奸罩着你，省得日本人盯上你是吗？大姐，你我可都是嫩嫩亲生，你连这点亲情都没有，你就顾自己个儿。不许放我东西！干嘛？你放心，我不要你。你怎么会有这个？哪弄来的？顺宇，你不合适干这个。我跟你说的是真心话，你会毁了你自己的。日次夜啊，怒，怒啊！你就给他提个醒儿，遇了那么些日子，你看不出来哪一出啊？大哥，这是不是要唱宇宙粉吗？还不赶紧去请？哎哎，我去我去我去，得嘞得。老七，啊，去给大姐赔个不是。娘娘，我大姐说，今儿她就不唱了。那就算了吧，唱戏凭的是兴致，她这样，你就让她上台，她也唱不好。大哥哥，您瞧。多少天了，他就爱听您唱的戏，可，可您瞧，今儿，今儿这是怎么话说的呀？是我不给二娘好好过生日吗？瞧那老七，拉了多少年胡琴了，就看不出这个扮相来，他倒叫厨子在那大喊大叫的，多寒碜人啊！嘿，也就是我的姐。敢跟今天这样，要换我们哥几个还完不活吃了。这话是怎么说呢？我换谁了？手心手背都是肉，你们这几个混打混闹的，哪个不是我的心尖子？我对谁都是一样的。
你别以为你是省油的灯，整天就在外头装疯卖傻。我又说你什么了？哎，不要出门子的人，还是小心。就这样嫁到婆家，只有吃亏受气的份儿，那么连命都没有。谁敢给我闺女气受？我叫人一把火把他们家烧了，反了天了的！嗨，老七呀、啊。他也是一时懵了，不是？什么懵了？您就甭给他惹了。王宝钏穷是穷，可他不是寡妇。肖桂英虽然穿着素，那是渔家打扮，是个穷丫头。秦香莲虽然穷，可替公婆还带着住校呢。嗨，老七呀、啊，也怪不容易的。你想啊，他又上学，又画画，又拉胡琴。样样都不含糊，多聪明个人啊！啊，您就该呀，给他个面子，告诉他唱美出，不就结了吗？就因为他聪明，那就是诚心。我就更不能唱了，不唱了。不光今儿不唱了，往后没个正经拉弦的，我就再也不唱了。哎呦，他咋那大的主意啊？啊，想唱就唱。不想唱就拉倒了，啊！皇上可倒了有些年了，老了配的凤凰不如鸡，他那不值几两银子的丫头还敢这么牛？他也不是牛，他是没有合把的活气儿嘛，就像我们做手术一样，那递东西的胡递八递的，他也做不好手术啊。这唱戏是一个理儿。没有好胡气儿，没法唱。那照你这么说，就没法唱了，啊？你别老向他说话，告诉你，他不唱了，咱家要他干啥玩意儿啊？啊？找个能生活养的好媳妇儿有的是，要他不就因为他会唱啊？能给咱家做门面？哎呦妈，这署长家的门面还不够壮啊？您还壮什么门面呢？哼。我算明白了，你肯定让他给迷住了啊！我可告诉你，你可别让他老耍小性拿住你啊！打出来的媳妇儿揉出来的面，这老李儿啥时候你也得记着。你要让他给你拿住了，你小兔崽子将来哭死我都不管。嗯，您您老不是也说他甭管台上台下的，那那那小样儿。挺让人那小丫俊的有的是，那也不能因为小丫俊那就宠着那骑你脖子上啊！他不是还会唱吗？招啊！他那直吟的地方不就是因为他唱的好吗？要没了唱，那不是跟别的女人一样吗？这年头他家还有势力吗？要想攀着咱们家，他就不会请一个拉琴的来，这点钱他花不起啊啊！我不信，也不是没请，金先生也去找过了，他不是没找合适的吗？您老师不知道，这大哥哥呀、啊，他现在找到的是翁偶红给程砚秋新写的本子，谁都不熟。我不管他啥的，翁红婆红的，这公公婆婆都一样啊。可有一件事儿，我跟你说头里，他要是好好唱。能把这头彩抓到手啊，咱家就啥都不说了。他要光耍小性儿，咱家就可以另挑。我就没听说过，警察署长家娶不上的儿媳妇儿，可北平打听打听去。谁不知道他要给咱家当媳妇儿？他要是让我退了亲，我告诉你，他就别想再嫁人。我也跟他丢不起这人。哼、嗯，我让他得包病死喽，咱另娶。别动！哎，你二位啊，签个字。哦哦，对不起，忘了。好
。哎，忙着呢，院长，刚送过来，家属还没到。啊，你跟我出去一下。那这儿离不开人啊，一会儿家属来了，那还得招呼一下。你们这儿不是两个人吗？啊，老陈呢？他晚上才来接我的班。那这样，我来找人替你一下，你回去换换衣裳，拿上胡子，跟我出去一趟。成。嘿，亲人太太，这位是干嘛的呀？这，他呀，他姓董，叫董葛，是我们山小他们医院的杂役，就干些个什么跑跑腿啊，送个信儿啊，哎，有时候也给那些死鬼们穿穿装老衣裳，哎，找点坟地呀、啊，什么杠房啥的。嗨，亲人太太，我们家呀，跑个腿送个信，买个铁蚕豆腐都没有人。再说了，即便是将来哪位老了，我们家的可得是儿子辈的亲自给穿装过衣裳。您这弄一杠房的这,这，老五。有一天呐，我们家事说呀，听他在太平间里头拉胡去，哎呀，说那拉的贼好听，他那琴拉的呀是有板有眼的，听着呀还挺顺溜。哎，我们山小的呀，懂点的歪歪林。哎，那歪歪林上不是根弦吗？是根弦不是多吗？哎，干什么你？见你的鬼是吧？去。